అన్నా ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే అగ్గిపెట్టి ఒగ్గు పెట్టి కోడి కొంగ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేసే నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేసే పక్కనే ఉన్న గంట కూడా కొట్టండ్రా అప్పుడే మా వీడియో డైరెక్ట్ గా మీ ఫోన్ లో వచ్చేస్తే హాయ్ బాబు ఫోన్ లో వచ్చేస్తే అట ఏసే నువ్వు ఏసే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు చెప్పే టాపిక్ వచ్చేసి ఎంఓఎస్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ ఫ్రెండ్స్ సో యూనిట్ నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మన జేఎన్టీ వాడు చాలా దారుణం చేశాడు సో టూ మంత్స్ లో మీకు సెమీ స్టార్ట్ కొట్టాడు కాబట్టి చాలా మంది సప్లై ఉంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఇంక్లూడింగ్ మీ అందుకోసం యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట మళ్ళీ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమి చూసుకుంటే ఏంటి సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ సో నేను ఆల్ ఇన్ వన్ బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆల్ ఇన్ వన్ ఫాలో అవ్వండి లేదనుకుంటే నా క్లాస్ ఫాలో అయిన ఒకటే ఓకేనా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు ఆల్ ఇన్ వన్లో నార్మల్ స్ట్రెస్కి ఓకేనా సో నార్మల్ స్ట్రెస్కి అలాగే సిఆర్ స్ట్రెస్కి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ సిఆర్ స్ట్రెస్కి ఓకేనా సో ఈ నార్మల్ ఇప్పుడు నార్మల్ స్ట్రెస్కి సిఆర్ స్ట్రెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక బాడీ తీసుకుంటే ఈ బాడీకి సెంటర్ లైన్ ఏదైతే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క సెంటర్ లైన్కి లోడ్ అనేది పర్పండిక్యులర్గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇక్కడ నైన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో లోడ్ అనేది పర్పండిక్యులర్ టు యాక్సిస్ యాక్ట్ అయితే అటువంటి స్ట్రెస్సెస్ని నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటాం సిఎస్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే సో ఇదే బాడీని తీసుకుంటే కన్సర్ చేసుకుంటే సో ఇట్ ఈస్ ద బాడీ టు ద యాక్సిస్ లైన్ అండ్ సెంటర్ లైన్ సో ఈ యొక్క బాడీ యొక్క సెంటర్ లైన్కి లోడ్ అనేది ప్యారల్గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అంటే ఈ విధంగా సో పి అండ్ పి సెలవు ఉన్నాయి ఈ యొక్క యాక్సిస్కి ఈ లోడ్ అనేది ఉంది ప్యారల్గా ఉంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ప్యారల్గా ఉంటే అటువంటి ఇప్పుడు అంటే లోడ్ అనేది మనం తీసుకున్న బాడీ యొక్క యాక్సిస్కి ప్యారల్గా ఉంటే ఇక్కడ పొడిసే స్ట్రెస్ అనేది సిఎస్ స్ట్రెస్ అంటాం ఓకేనా సో సింపుల్ గుర్తుంచుకోండి నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే మనం తీసుకున్న బాడీ యొక్క యాక్సిస్కి లోడ్ అనేది పర్పంటికలకు ఉండాలి సో అప్పుడు పొడిసే స్ట్రెస్సే నార్మల్ స్ట్రెస్ ఓకే అలాగే సిఎస్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి మనం తీసుకుంటున్న బాడీకి లోడ్ అనేది ప్యారల్గా ఉండాలి అలాగే లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల పొడిసే స్ట్రెస్ అనే సిఎస్ స్ట్రెస్ అంటాం సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నవ్ గో టు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్లాస్టిక్కి ఓకేనా సో ప్లాస్టిక్కి అలాగే ఎలాస్టిక్కి ఎలాస్టిక్సిటీ సో వీటి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఇన్ ఎంఓఎస్ ఓకేనా సో ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటి ఎలాసిటీ అంటే ఏంటి సో మనకు తెలిసి ఫ్రెండ్స్ డిప్లొమాలు నేర్చుకున్నా అయినా సరే ఇంకొక గుర్తు చేస్తాను ఎందుకంటే మంచిది సో ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటంటే ఒక బాడీ తీసుకుంటే ఈ బాడీ పైన టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెసర్ లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఓకేనా ఏ లోడ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సిఆర్ లోడ్స్ కంప్రెసర్ లోడ్స్ టెన్జైల్ లోడ్స్ ఏదైనా కావచ్చు సో ఇక్కడ టెన్జైల్ లోడ్స్ కానీ తీసుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా టెన్జైల్ లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ అనేది అంట డీఫామ్ అవ్వాలన్నమాట అంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి డయామీటర్ అనేది తగ్గాలి ఓకేనా సో ఈ బాడీ అనేది ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత లోడ్ రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి సో లోడ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా సో లోడ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఓకేనా లోడ్స్ రిమూవ్ చేసాం సో లోడ్ రిమూవ్ చేసిన అనేది ఈ బాడీ అనేది మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్కే రాకూడదు ఓకేనా సో న్యూ షేప్ని ఫామ్ చేయాలి న్యూ షేప్ అండ్ సైజ్ని ఫామ్ చేస్తే అటువంటి ప్రాపర్టీని మనం ప్లాస్టిటీ అంటాం ప్లాస్టిటీ అంటాం ఓకేనా చూసాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక బాడీ పైన లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ బాడీ అనేది డీఫామ్ అవ్వాలి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి లోడ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క బాడీ అనేది ఒరిజినల్ షేప్కి వెళ్ళకూడదు అలాగే న్యూ షేప్ అండ్ సైజులో రావాలన్నమాట ఓకేనా దీన్ని ఏమంటాం మనం ప్లాసిటీ అంటాం అలాగే ఇప్పుడు ఎలాసిటీకి వచ్చాం అనుకోండి సో ఆపోజిట్ దీనికి సింపుల్ సో ఒక బాడీ తీసుకుంటాం బాడీ పని ఏం చేస్తాం టెన్ జిల్ రోడ్స్ అప్లై చేస్తాం సో అప్లై చేసిన ఏమవుతుందంటే ఈ బాడీ అనేది ఈ విధంగా డీఫామ్ అవుతుంది అంటే న్యూ షేప్గా ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా కానీ లోడ్ రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి సో లోడ్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బాడీ అనేది మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్కి వస్తుంది ఓకేనా ఆఫ్టర్ రిమూ
then original shape and size will become size will become okay na so eppudaithe load remove chestamo ventane yokka body anedi malli deeni yokka body shape ku chestundi deeniki example em cheptam ante manam balls sponges okay na rubbers ఇటువంటి చెప్తాం దీనికి వచ్చేసి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇటు ఇద్దాం మన సెకండ్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నా గో టు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మన థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎలాస్టిటీకి ఓకేనా ఎలాస్టిటీ అండ్ రిజిడ్ బాడీకి రిజిడ్ బాడీకి డిఫరెన్స్ అడిగాడు రిజిడ్ బాడీస్ సో ఎలాసిటీ అంతే చెప్పాము లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు బాడీ అనేది డీఫామ్ అవుతుంది లోడ్ రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్కి వస్తుంది అని చెప్పాం అంతేనా సో లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి డీఫామ్ అవుతుంది లోడ్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్కి వస్తుంది ఇది ఎలాసిటీ తెలిసిందే సో రిజిడ్ బాడీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ బాడీస్ పైన మనం లోడ్ అప్లై చేసినా కూడా ఎటువంటి డీఫార్మేషన్ అనేది ఉండదు ఎటువంటి డీఫార్మేషన్ ఉండదు కాబట్టి అటువంటి బాడీస్ని మనం రిజిడ్ బాడీస్ అంటాం ఓకేనా సో ఒక బాడీ పైన లోడ్ ఎటు టెన్జల్ కానీ కంప్రెసర్ కానీ సియర్ కానీ అప్లై చేసినప్పుడు అందులో ఎటువంటి డీఫార్మేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ రిజిడ్ అన్నాడు అంటే ఫిక్స్డ్ అని అర్థం సో బోత్ సైడ్స్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఎంత లోడ్ అప్లై చేసినా సరే అవి డీఫార్మేషన్ అవ్వవు ఓకేనా సో నవ్ గో టు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు సో మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్గా దీన్ని తెలుసుకునే ముందు వాట్ ఈస్ ద మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ సో మనకు మెకానిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే ఈ పర్సన్ గుడ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎలా చెప్తాం ఒక పర్సన్ అనేవాడు మంచివాడా లేదా చెడ్డవాడు అని చెప్తాం వీడి యొక్క బిహేవియర్ ఓకేనా సో ఈ యొక్క బిహేవియర్ కన్సల్ట్ చేస్తే మనం ఏదైనా సరే ఆపర్చునిటీ ఇవ్వచ్చు అంటే ఒక జాబ్స్ కానీ లేదా ఒక ఛాన్స్ కానీ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక పర్సన్కి అలాగే మనం తీసుకున్న మెటీరియల్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆ ప్రాపర్టీస్నే హ్యాబిట్స్ అనుకుందాం ఆ హ్యాబిట్ బేస్ చేసుకుని మనం ఒక మెటీరియల్ని ఏ ప్లేస్లో యూజ్ చేయాలి ఎలా యూజ్ చేయాలని తెలుసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒక బాడీకి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని తెలుసుకోవడం కోసం ప్రాపర్టీస్ అంటే హ్యాబిట్స్ అనమాట దాని యొక్క గుణగుణాలు తెలుసుకోవడం కోసం మనకు ఈ యొక్క మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రెంత్ సో స్ట్రెంత్ని ఏదైనా డిఫెండ్ చేస్తాం సో స్ట్రెంత్ని ఏమైనా డిఫెండ్ చేస్తామంటే చూడండి స్ట్రెంత్ సో మళ్ళీ ఒక పర్సన్ ఏమైనా అనుకోండి ఇక్కడ ఒక ఒక మ్యాన్ ఉన్నాడు సో ఇంకో మ్యాన్ వచ్చి ఏం చేశాడంటే ఒక పంచ్ ఇచ్చాడు అన్నమాటకి ఒక పంచ్ ఇచ్చాడు గుద్దలు గట్టిగా సో ఈ పర్సన్ అనేవాడు దాన్ని క్యాబుల్ చేసాడు అనుకోండి అంటే ఆడు కొట్టిన దెబ్బకి కూడా ఎదుర్కొని నిలబడ్డాడు అనుకోండి వాడికి ఏమంటూ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం అంటే ఏంటి సో ఒక పర్సన్ మీద లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ లోడ్ని ఏం చేస్తున్నాడు రిజిస్ చేస్తున్నాడు ఎదుర్కొంటున్నాడు ఓకేనా అదే విధంగా ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటే ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటే ఒక మెటీరియల్ పైన లోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి సో పి అనే లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ అనేది ఆపోజిట్గా ఆపోజిట్గా ఏం చేయాలి ఆ లోడ్ని రెసిస్ట్ చేయాలి ఓకేనా రెసిస్టింగ్ సో ఈ విధంగా రెసిస్ట్ చేస్తేనే అటువంటి ప్రాపర్టీని మనం స్ట్రెంత్ అంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒక బాడీ పైన మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు పి అనే లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ అనేది ఈ పిఎన్ లోడ్ని రిసిస్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎదుర్కోవాలి ఎదుర్కొంటే దానికి స్ట్రెంత్ అనే ప్రాపర్టీ ఉందని అర్థం దీని డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే స్ట్రెంత్ ఇస్ డిఫరెంట్ అట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు రిసిస్ట్ ద లోడ్స్ ఆర్ external loads external loads without failure okay na so different strength and definition ide 
సో ఇంకా మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మార్క్స్ షీట్ కదా మంచి ఏంటి ఇవ్వడం సో కాబట్టి కింద ఏం చేస్తాం ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తాం ఇక్కడ లోడ్ వేస్తాం ఇక్కడ రిజిస్టెన్స్ సింబుల్ వేస్తాం సో ఈ విధంగా వస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు కొంత మ్యాటర్ పెరుగుతుంది సో మార్క్స్ పడతాయి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీకి వెళ్దాం అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్టిఫ్నెస్ ఫ్రెండ్స్ సో స్టిఫ్నెస్ స్టిఫ్నెస్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఒక బాడీ తీసుకుందాం ఈ బాడీ పని ఏం చేస్తామంటే మనం కొంత లోడ్ అప్లై చేద్దాం సో ఈ విధంగా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క బాడీ అనేది డీఫామ్ అవుతుంది అంటే కొంత అలంగేషన్ అవుతుంది సో డయామీటర్ తగ్గి లెంత్ కాస్త ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో ఈ విధంగా డీఫార్మేషన్ అవ్వకుండా రిజిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీ అంటే దాన్ని డీఫార్మేషన్ అవ్వకుండా ఎదుర్కొనే ప్రాపర్టీనే అంటే రిజిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీనే మనం స్టిఫ్నెస్ అంటాం ఓకేనా so it is defined as the ability of material ability of material to resist the deformation or elongation ఈజ్ కాల్డ్ స్టిఫ్నెస్ అంటే ఒక బాడీ పైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు పీ అని లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ అనేది ఎటువంటి డీఫార్మేషన్ లేకుండా దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ ఓకేనా సో మనం ఎంత లోడ్ అప్లై చేసిన సరే అది ఎటువంటి డీఫార్మేషన్ అవ్వదు తన సైజులో తనే ఉంటుంది అంటే తన యొక్క షేప్ కానీ సైజు కానీ ఏం చేంజ్ అవ్వదు అంటే స్మాల్ డీఫార్మేషన్ వస్తుంది అనుకోండి ఎలాస్టి వరకు కానీ ఆ డీఫార్మేషన్ కనిపించదు అంటే తన యొక్క షేప్ అండ్ సైజ్ చేంజింగ్ అవ్వదు ఆ విధంగా డీఫార్మేషన్ అవ్వకుండా రిసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీనే మనం స్టిఫ్నెస్ అంటాం ఓకేనా మరి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎలాసిటీ సో ఎలాసిటీ గురించి ముందు చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ అంటే లోడ్ ఒక బాడీ పైన లోడ్ అప్లై చేస్తే ఈ బాడీ అనేది డీఫామ్ అవ్వాలి అలాగే లోడ్ రిమూవ్ చేస్తే అవ్వాలి మళ్ళీ ఓజన్ సేపుకి రావాలి దీన్ని ఎలాసిటీ అన్నాం సో దీని డిఫినేషన్ చెప్పాలంటే ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ డీఫార్మేషన్ లేదా బా ద బాడీ ఈజ్ డీఫార్మేషన్ అండర్ అప్లయింగ్ ద లోడ్ అప్లయింగ్ ద లోడ్స్ అండ్ ఇట్స్ original shape and size original shape and size under removing the load okay na so ent undi ability of material the body is deformation under applying load ippade idu man load apply chestamo under applying the loads so loads anedi apply chesina appudu yokka body anedi deform avutundi అలాగే ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ సైజ్ అండర్ రిమూవ్ ద లోడ్ ఎప్పుడైతే లోడ్ రిమూవ్ చేస్తామో మళ్ళీ ఏమవుతుంది బాడీ అనేది ఒరిజినల్ షేప్కి వచ్చేస్తుంది దీన్ని మనం ఏమన్నాం ఎలాసిటీ అన్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లాస్టిటీ సో ప్లాస్టిటీ గురించి కొంతమంది తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఏముంది ఒక బాడీ పని లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ యొక్క బాడీ అనేది డీఫామ్ అవ్వాలి అలాగే లోడ్స్ అయితే ఎప్పుడు రిమూవ్ చేస్తామో మళ్ళీ అది న్యూ షేప్లోకి రావాలి న్యూ షేప్ and size okay na so then definition chusukunte em undi definition it is def plastic is defined as the ability of material the body is deformation body is deformed under applying the load loads and its new shape and size under removing the load enough can okay, friends ante body paina load apply chesinappudu under applying the loads em avali deform avvali load apply chesthe deform avvali 
అండ్ ఏమో వాళ్ళు నెక్స్ట్ న్యూ షేప్ అండ్ సైజ్ అండ్ రిమూవ్ లోడ్ ఎప్పుడైతే రోడ్ రిమూవ్ చేసామో అప్పుడేమో వాళ్ళు న్యూ షేప్లోకి రావాలి అటువంటి వాటిని ఏమంటాం మనం ప్లాసిటీస్ అంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డక్టిలిటీ సో డక్టిలిటీ అంటే ఏంటి సో సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్లాస్టిక్ ఐడియా ఉంది కదా సో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఒక బాడీ తీసుకుంటే ఈ బాడీ మీద మనం టెన్జైల్ లోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి సో ఇట్ ఈస్ టెన్జైల్ సో టెన్జైల్ లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ అనేది ప్లాస్టిక్ అల్లికి డీఫామ్ అవ్వాలి ప్లాస్టిక్ అల్లి డీఫార్మేషన్ ఓకేనా సో ఒక బాడీ పైన టెన్జైల్ లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ప్లాస్టిక్ అల్గ డీఫామ్ అయితే అటువంటి ప్రాపర్టీని డక్టిలిటీ అంటాం ఓకేనా సో డిఫరెన్స్ రాయట్ లెఫరెన్స్ చెప్పేస్తున్నాం ఎందుకంటే అంత టైం వేస్ట్ అవ్వాలి మనకు ఓకేనా ఎందుకంటే మనం పుల్లలు కలుగుతూ మెల్లగా మెయిన్ పాయింట్ ఇది సో డయాగ్రామ్ ఇది సో ఇలా చెప్తామంటే డక్టిలిటీ డిఫెండ్ అద్ద వన్ అప్లై ఇన్ ద లోడ్స్ అన్ ద వన్ అప్లై ఇన్ ద టెన్జై లోడ్స్ అన్ ద బాడీ ఓకేనా సో టెన్జై లోడ్స్ అని అప్లై చేసాం అనుకోండి వన్ అప్లైంగ్ టెన్జై లోడ్స్ ఆన్ ద బాడీ సో ఏమవుతుంది అంటే టెన్జై లోడ్ అప్లై ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క బాడీ అనేది దెన్ బాడీ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ అలా డిఫార్మేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మలేబులిటీ మలేబులిటీ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక బాడీ పైన కంప్రెసివ్ లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు కంప్రెసివ్ లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ప్లాస్టిక్ అల్లి డీఫామ్ అవ్వాలన్నమాట ప్లాస్టిక్ అల్లి డీఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మలేబులిటీ అంటారు అంటే ప్లాస్టిక్ అల్లి ఇక్కడ మీన్స్ అండి ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ అల్లి అన్నాం ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ అల్లి అన్నాం అంటే ప్లాస్టిక్ అల్లి అంటే ఏంటంటే మనకు లోడ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు అది న్యూ షేప్లో రావాలి న్యూ షేప్ అండ్ సైజులోకి రావాలి కానీ మళ్ళీ తన ఒరిజినల్ షేప్కి వెళ్ళకూడదు ఓకేనా దాన్నే మనం ప్లాస్టిక్ అల్లి అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ టెన్జర్ రోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ప్లాస్టిక్ అల్లి డీఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి న్యూ షేప్ న్యూ సైజ్ రావాలి ఇప్పుడు టెన్జర్ రోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అలా వస్తే దానికి డక్టిలిటీ ఉన్నట్టు అలా కాకుండా కంప్రెస్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ యొక్క బాడీలో ప్లాస్టిక్ అల్లి డీఫామ్ అవ్వాలి అంటే న్యూ షేప్ న్యూ సైజ్ వస్తే దాన్నే మనం మలేబులిటీ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్